ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇഫ്താർ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് സോയാബീൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പക്കവടയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് സോയാബീൻ എടുത്തിട്ട് നാല് മണിക്കൂർ നേരം കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം കുക്കറിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിലിന് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും മഞ്ഞൾ മുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് കടലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ചെറിയ രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തതും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചെറിയ രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തതും പിന്നെ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി വളരെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തതുമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി വടക്കൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതും അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ച സവാളയും നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സോയാബീനും പിന്നെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഉള്ളി വടക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തതാണ് സോയാബീന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വലിയ രീതിയിലുള്ളതായത് കൊണ്ടാണ് ഇതേപോലെ വേവിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തത് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ മാവിൽ നിന്നും കുറേശ്ശിയായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പക്കോടയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ സമയമൊന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല കാരണം ഇതിലുള്ള സോയാബീനൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വേവാനായിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിയും പിന്നെ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലും ഒക്കെയാണ് അതെല്ലാം തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നതിന് ശേഷം എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാതും ഇതേപോലെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുത്ത നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു സ്നാക്സാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ സോയാബീൻ പക്കോട തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചിക്കനും ബീഫൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പക്കോട തയ്യാറാക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ഈ സോയാബീൻ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇറച്ചിയൊന്നും പറ്റാത്തവർക്കും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് 